大家好，欢迎收看《行动不离》。对于很多游客来说，日本是一个极具魅力的旅游国家。即使放眼整个亚洲，日本也绝对算是一个旅游天堂。很多日本人喜欢去冲绳那边潜水。如果你也是一个潜水迷，那一定要去与那国岛看一看，因为那里不仅可以潜水，而且还可以亲手抚摸一下日本的亚特兰蒂斯，一座神秘的一万年前的水下金字塔遗址。与那国岛本身是一个风景如画的地方，拥有陡峭的悬崖、美丽的海滩、舒适的小径以及神秘的岩石。和绿色的公园牧场，当然这里还有很多专门为游客提供潜水服务的公司。如果你在水下看到那座神秘的与那国岛水下金字塔，一定会为它的宏伟的结构而惊叹不已。与那国岛水下金字塔又被称为海底遗迹或与那国岛纪念碑，看起来就好像是大型人工切割过的石头建筑遗迹。与那国岛也因此而闻名。这座水下金字塔于1985年由探险家新松喜八郎意外发现，据说属于母大陆古文明的水下建筑遗迹，几乎是埃及金。字塔的两倍。从建筑中发现的冰河时期的遗迹、陆生动植物的遗迹以及钟乳石的遗迹，则暗示出这座海底金字塔可能有一万年之久，甚至可能是世界上最古老的建筑。关于水下金字塔是否是人工建造，科学家们则产生了很大的争议。日本琉球大学的海洋地质学家木村，经过对水下金字塔的深入研究，他更偏向于认为，水下金字塔是一座五千年历史的人类城市的遗迹。他已经确认了石头上的采石痕迹、雕刻在石头表面的基本字。符以及雕刻成动物形象的岩石，他认为很难将其起源解释为纯粹自然的原因，因为有大量证据表明人类对建筑结构的影响。但波士顿大学科学与数学教授罗伯特·舒克却不这么认为，他不相信水下金字塔主要特征或结构都是人造台阶或梯田，他坚持认为这些看起来有规则的巨石实际上都是天然形成的。科学家们还有一个最简单的理由否定水下金字塔是人为建筑，因为这些水下岩石太老了，不可能是人类创。创造的，早期的人类没有这个技术。当然，在争论不休的自然谜团面前，关于外星人的传说再一次浮现出来。与那国岛所在的海域被称为“东方的百慕大三角”，这是一片极具危险和超自然活动的区域。木村教授并不相信外星人传说，他认为这是在最后一个冰河时代结束时存在的石头结构。当时海平面比今天要低几十米。由于最大的城市总是建在海岸上，所以可能人类的文明比我们想象的要更早得多。尽管科学家们关于水下金金字塔起源的争论一直在激烈进行，但日本文化事务局和冲绳县政府对此似乎并没有什么兴趣。水下金字塔既没有被列为重要的文物，政府机构也没有研究或保存，而是将这些争论和努力留给了科学家和那些感兴趣的人。那作为游客来说，当然可以自由自在地前来感受这座水下二十五米的建筑奇迹，即使不会潜水，也可以乘坐半潜水观光船来欣赏这座神秘的一万年前陆地上最古老的城市建筑。与那国岛是日本最西端。的岛屿距离台湾宜兰仅一百一十公里。如果你看过由日本漫画《孤岛诊疗所》改编成的电视剧《小孤岛大医生》，那你一定会对与那国岛上的小诊所印象深刻。据说此剧拍摄过程中造成许多的噪音和滋扰，使岛民相当不满。后来摄制组决定先在岛上播放此剧的第一集。播放完后，岛民对此剧相当欣赏，也转变了态度，对拍摄表示支持。在最后一集中，有近百名岛民在此剧中客串演出。其实这部电视剧的主题曲《中岛美雪》演唱。的骑在银龙背上，你也一定不会陌生，是不是很有意思呢？来次旅行长一点姿势，有什么问题请留言，欢迎转发点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。